Alors Nicolas, on est très heureux de te retrouver ce matin euh, donc pour cette euh, quatrième journée euh, du Detroit Tank. Euh, Nicolas, on, on, on avait... Est-ce que ah, peut c'est peut-être intéressant pour les gens qui nous regardent qu'on qu donne un peu des éléments sur... Euh, ton, ton parcours est, est euh, métissé de, de, de plein de choses qui nous concernent cette semaine donc tu, es, euh, tu nous en diras plus, mais tu es, tu es conteur, tu, tu cherches sur le récit en Amérique latine, tu fais des spectacles de contes, en même temps tu es scénariste, tu es accoucheur de récits euh, et cinéaste. Euh, et je crois que tu écris aussi pour le théâtre, me semble-t-il. Euh, en tout cas, tu es, euh, tout, toute ta vie tourne autour du récit. Euh, et avec euh, un, un enracinement en Amérique latine, en particulier en Colombie. Et euh, ce qui nous a donné envie de, de, de te poser la, la question, de, de savoir, euh, dans ce point de vue particulier qu'est le tien, qui est agrandi en, en, en Colombie, euh, qu'est-ce que tu aperçois de l'endroit où tu es sur à quoi sert le récit Donc dans la culture amérindienne et puis après, tu iras où tu veux, euh, à quoi sert le récit. D'accord. Ben, merci beaucoup et bonjour. Je suis ravi d'être là, d'être ici avec vous. Et donc, euh, ben, oui, ma place, c'est celle-là que tu as dit. Ma place, c'est celle de, du, du conteur. C'est le lieu d'où je parle, celui d'un colporteur d'histoire. J'ai grandi à Cali, en Colombie, c'est-à-dire en Afrique, cette Afrique qui se trouve en Amérique latine, qui n'existe qu'en Amérique latine. J'ai grandi dans une troupe de théâtre, j'ai grandi dans une communauté. Et dans cette communauté, dans cette troupe de théâtre, il y avait un homme noir qui venait de Buenaventura, côte pacifique de la Colombie, Afrique colombienne. Et cet homme, qui n'avait presque pas des dents, mais alors il avait une langue, il racontait des histoires. On se mettait des enfants, des adultes, tout le monde autour de lui, et il racontait des histoires depuis ma plus tendre enfance, si l'enfance on peut dire que c'est tendre, mais bon, depuis mon enfance, il racontait des histoires. Un jour il m'a regardé comme ça, il m'a dit « Ah, Nino Nicolas, il faut que je te raconte un jour l'histoire de la fille qui a perdu son dondolo. » Et il a continué avec d'autres histoires. Puis il est revenu avec... Euh, parfois il venait avec la pluie, parfois il venait comme ça avec la nuit, parfois sans aucun programme particulier. Il racontait des histoires et je lui ai demandé « Fermin, l'histoire dont vous avez parlé la dernière fois, de la fille qui a perdu son je ne sais pas quoi. »« Ah non, je n'ai jamais parlé de ça. » Et il continuait, il partait sur d'autres histoires. Et après, je lui ai dit la fois suivante, mais l'histoire de la fille là qui a perdu ces trucs là, mais de quoi tu parles Non, 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 c'est pas ça, je veux pas parler de ça. Et il racontait, et après j'avais oublié, et alors il m'a dit, ah tu te souviens Oui, je devais te raconter l'histoire de la fille qui a perdu son dondolo. Et la fois suivante, et la fille qui a perdu les trucs, ah non, 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 t'es pas prêt, je peux pas encore te raconter cette histoire. Et après, la ah je me souviens plus cette histoire, non, je, je, je ne sais plus. Et il est mort, Fermin, et il m'a jamais raconté l'histoire de la fille qui a perdu son dondolo. Je suis parti, j'ai retrouvé plusieurs versions de l'histoire de la fille qui a perdu son dondoro en Colombie. Et je suis parti aussi en Afrique, Afrique continentale. Je suis allé au Burkina, Mali, Côte d'Ivoire, dans des villages, dans des hameaux, pour écouter des histoires. J'étais en train de m'approprier des histoires pour pouvoir les raconter. Et je fais ces longs voyages dans des villages, dans des hameaux, en allant dans des endroits... Euh, où ça faisait très longtemps qu'un blanc n'était pas venu, j'allais pour écouter des histoires, et je me suis rendu compte très vite d'une chose qui m'a beaucoup frappé. C'est que là, dans ces villages, dans ces hameaux, chaque fois qu'on racontait une histoire, on mettait du pain sur la table. Donc, ça m'a... Aucune des histoires que j'ai écoutées dans ce parcours n'est rentrée dans mon répertoire. Mais par contre, une forme de responsabilité. Si, quand on raconte une histoire, on met du pain sur la table, c'est parce que quelque part on est responsable de l'histoire qu'on raconte. Et ça a été pour moi 
et un apprentissage très important. Donc, euh, sur les fonctions du compte, la première rencontre dont je voudrais parler, c'est celle-là, du pain sur la table. Ensuite, euh, ma compagne, Pilar, qui est anthropologue, historienne, à l'époque où je suis parti en Afrique, elle était en train de faire une recherche sur l'enseignement, l'apprentissage, sur comment on enseigne. Elle voulait euh, cette question... Et alors, comme j'étais parti et qu'on part aussi avec les questions des autres, des autres qui, qui sont autour de nous, et je suis parti avec cette question et j'ai demandé dans chaque village, dans chaque hameau, ici comment on enseigne Comme ça, je voulais savoir. Et les gens me regardaient un peu étonnés, comment ça, comment on enseigne Comment on enseigne quoi ben, Je ne sais pas, comment on enseigne euh, ben, les métiers Ah, ça c'est simple, le fils d'un forgeron va apprendre à la forge. La fille euh, d'une tisserande va apprendre un, un tissant dans le tissage. Oui, mais là, les mystères du corps, euh, les principes de la vie ensemble, euh, se comporter, euh, la courtoisie, euh, ah, ça c'est différent. Il y a une règle ici, c'est qu'on ne peut pas parler à un enfant de quelque chose dont il n'a pas posé la question. Tant qu'un enfant n'a pas posé des questions sur une chose, on ne peut pas lui parler de ça. Donc, à vrai dire, on n'enseigne pas. Pour qu'on puisse parler de quelque chose, il faut que l'enfant pose des questions. Comment on pose des questions Eh oui, et les questions, alors, d'où ils viennent Ah, bah, les questions, bah, c'est les contes. On s'est réunis, on raconte des contes, et dans les contes, il y a des mystères, il y a des mots, il y a... ça éveille des questions, donc l'enfant commence à poser des questions, et là, il faut répondre. Donc voilà pour une deuxième fonction du conte qui m'a intéressé. Après, j'étais allé dans un village qui s'appelle Faka, F-A-K-A-H. Ça se trouve au pays Sénoufo. Là, c'est un pays des peintres, une nation des peintres. C'était formidable de voir la quantité des, des peintures, des tableaux extraordinaires que ces hommes étaient en train de faire. Je demandais un compte. À chaque endroit où j'allais, j'ai demandé des comptes. Alors, je ne voulais pas des tapis. Ils étaient très étonnés de, 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 ce, de ce blanc qui ne voulait pas un tableau, qui ne voulait pas un tapis, qui ne voulait pas un tissu, qui voulait un compte. Donc, ils se sont réunis. Ils ont discuter, parler, à un moment donné, ils m'ont dit, voilà, euh, le vieux, et il y avait un vieil homme là, euh, vous raconte une histoire, si vous nous payez, euh, je ne sais pas, c'était peut-être 1000 francs CFA, quelque chose comme ça. Moi, j'ai dit, je n'ai pas cette somme, j'ai un peu d'argent, j'ai du thé, pour, pour acheter du thé, pour acheter à manger, on peut on peut-être peut manger ensemble, je, je raconte aussi des contes, on peut partager. Et ils n'étaient pas contents, ils ont commencé à discuter. Le vieux a levé la main et il a dit « Si vous êtes conteur, si vous racontez, bah racontez !» Alors voilà, c'était clair, je commençais à raconter. Je racontais une histoire qui est née de toutes ces peintures qui étaient là, de tous ces, ces dessins, ces formes. Et une histoire des peintres et des peintures est arrivée. Je racontais une deuxième histoire et une autre histoire est arrivée. Les gens répondaient. Je me suis rendu compte que les contes répondaient aux contes que j'ai racontés. Donc, d'une certaine manière, une autre fonction du conte, c'est pour répondre au conte. On répond un conte avec un autre conte. Le conte sert à répondre au conte. Mais il s'est passé quelque chose qui a été très important pour moi. Comme je me suis aperçu que les contes qu'il racontait répondaient à mes contes, je me suis dit peut-être que ça serait bien de raconter un mythe des créations. Comme ça, je pourrais écouter la première parole du peuple, ce nous faut. J'ai cherché dans mes poches et je me suis rendu compte que je ne connaissais pas les mythes de chez moi, les mythes de la terre où j'étais né, les mythes euh, colombiens. Je ne les connaissais pas. Je les connaissais très très mal. Je les connaissais traduits dans la langue des conquistadores. Je les connaissais dans la langue de los misioneros qui les ont traduits pour euh, la Bible, pour apprendre la Bible. Je les connaissais très mal. J'ai un peu improvisé. Une, une histoire, un mythe des créations. Et j'ai eu le droit d'écouter la parole mythique, la première parole de ces nouveaux. Mais j'ai suis rentré chez moi avec cette blessure de ne pas connaître cette parole. Alors je me suis approché des mythes amérindiens. La première surprise, c'est que 
parler des mythes amérindiens, c'est bah, très compliqué parce qu'il faut penser que c'est des nations. En Europe, on parle de, je ne sais pas, de 27, on parle de 24 langues différentes. Rien qu'en Colombie, on peut parler entre 60 et 80 langues différentes avec euh, au moins 20 sources euh, linguistiques différentes et des langues complètement isolées. Donc il faut savoir que c'est des nations entières. Et donc, euh, peuple amérindien, les mettre dans un même groupe, ça commence à poser des problèmes. Ça, ça a été une énorme surprise. Et donc, euh, je me suis approché de cette parole, des langues, je suis allé voir des communautés, des conteurs, des conteuses, j'ai retrouvé et je me suis mis aussi à chercher cette parole, à, à pas me les approprier, pas les raconter, mais d'apprendre ce qu'il y avait là et de m'approcher avec mes découvertes, mes rencontres. J'ai fait des spectacles sur des, 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 des mythes, des, des créations et des fondations en, en voyant quelle est la place de cette parole aujourd'hui dans notre société. J'ai essayé de, de me rapprocher de cette parole. Un jour, j'étais un peu obsédé euh, ou en, en tout cas très intrigué par l'image euh, d'une femme qui ne peut pas accoucher. Je voulais raconter cette histoire, l'histoire d'un accouchement. Enfin, euh, je ne sais pas exactement pourquoi, mais d'abord c'était un scénario, ça ne fonctionnait pas comme scénario. Après c'était peut-être un spectacle de contes. Et j'ai découvert un livre, un essai plutôt, un petit essai de Lévi-Strauss qui s'appelle « L'efficacité symbolique », qui parle de la communauté Kuna, des Indiens Kuna. C'est le nord de la Colombie, le Panama, et des contes chant, des chants contes pour quand une femme ne peut pas accoucher. Alors la sage-femme, elle appelle euh, Nele, c'est une forme de chaman, qui va chanter et un conte qui va mettre en équilibre les forces de la vie et de la mort qui jouent au moment de l'accouchement. Donc ça a été euh, formidable cette rencontre. Je suis allé chercher d'autres histoires, j'ai écouté des histoires pour accoucher j'ai créé donc euh, ce récit euh, ou rencontré ou découvert cette différence entre ce qu'on invente, ce qu'on découvre, ce qu'on trouve, ce qu'on rencontre. Elle est, elle est pour moi une, une, une frontière très perméable. Je ne sais pas exactement où ça commence, où ça finit. Mais bon, euh, bref, c'était ces spectacles des contes dans lesquels la sage-femme laisse la femme qui ne peut pas accoucher, qui est enceinte, avec le conteur. Le conteur est juste à côté, il ne sait pas très bien quoi faire. Il est là, il voit cette femme qui pousse. Et à un moment donné, lui aussi, il fait un trou en bas, il s'est mis à pousser et il accouche. Et il va accoucher trois histoires qui vont parler à l'enfant qui se trouve dans le ventre, à la créature qui est là, qui est en train de grandir, à cet être qui est en train de grandir, et lui donne le désir de naître, donc des contes pour naître. Après, il va raconter un conte pour l'humanité pour l'humidité de la femme. Et après, il va raconter une cinquième histoire euh, pour le rire. Et c'est le rire qui va déclencher les contractions et la naissance. Et à partir de là, je me suis rendu compte qu'il y avait dans les peuples amérindiens des contes, oui, des contes pour naître, des contes pour accoucher, des contes chants pour s'élaver, des contes chants pour protéger les graines, des contes chants et pour penser, par exemple. Mais il faut dire que ça m'a été toujours très difficile, très compliqué de savoir ce que penser, pensamiento, veut dire quand les hommes et femmes amérindiens l'utilisent. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot. Quand ils disent pensamiento, c'est quelque chose qui me dépasse. Je ne sais pas de quoi ils parlent exactement. Je me suis approché un peu plus de cette notion de pensamiento. J'ai découvert quelques, quelques termes. Par exemple, il y a une région en Colombie, San Jorge, un peuple des pêcheurs, où ils disent senti pensante, senti pensant. Ils utilisent qu'il faut avoir une attitude senti-pensante. C'est comme si 
on voulait déjouer l'opposition entre pensée et sensation, entre pensée et sentiment, entre pensée et émotion. C'est comme s'il n'y avait pas une différence. C'est comme si ça faisait partie d'un tout. La pensée, les sentiments et l'émotion, comme si ça allait ensemble. Il y en a d'autres qui disent « el pensaciento », le « pense sentir ». Alors je pense, je le traduirai comme ça, je pourrais l'exprimer que d'une certaine manière, les choses intéressantes commencent quand le cœur pense et quand la raison sent, une raison sensible, un cœur pensant. C'est là où les choses intéressantes commencent, à mon avis. Donc euh, j'ai trouvé, oui, des contes pour naître, je disais, je n'ai pas trouvé des contes pour mourir, ça je n'ai pas trouvé. Par contre, euh, l'image de la mort était très souvent présente. Je me souviens d'un homme euh, qui disait que, c'est un homme amérindien, c'est un Ouidoto qui racontait, qui disait dans une situation particulière, qui disait que la mort est une petite plante, mais il parlait exactement d'une petite plante, très concrètement d'une petite plante que chacun devait avoir cachée dans son jardin, mais qu'il fallait la cultiver. Et un jour, j'étais au Cusco. Je devais aller raconter des contes à Machu Picchu, dans la vallée sacrée d'Urubamba, et je devais raconter des contes à Cusco. Ça, c'est au Pérou, ça, c'est langue quechua. Et j'étais dans le marché, j'ai entendu une femme qui chantait un chant. J'ai entendu un chant. Et je suis allé voir, et je vis sous une petite tente une femme qui était en train de chanter. C'était très impressionnant, c'était des voix, une voix qui montait, qui montait, qui s'arrêtait, des silences, et après la voix descendait, et après elle remontait, elle s'entrecoupait. C'était comme des, des phrases qui s'entrecoupaient avec des silences denses. Il y avait deux États-Uniens qui étaient là, un couple jeune, et à un moment donné, la jeune femme états-unienne, elle, elle, elle a imité la femme, la vieille femme indienne, amérindienne, elle l'a imité, lui a demandé si c'était bien comme ça, et la femme amérindienne n'a fait aucun geste, rien du tout. Après, ils ont payé des dollars, et ils ont arrêté un magnétophone, et ils sont partis. Je me suis approché, j'ai demandé à cette femme « qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle m'a dit « rien, simplement, il voulait un chant pour guérir » et je leur ai donné « un chant pour guérir ». Oui, ça s'appelle comme ça, c'est un chant pour guérir. Ah bon Et vous pouvez me dire une chose, est-ce que ce chant guérit ?» Et elle m'a dit ah, « il peut aussi rendre malade ». Et je lui ai dit « ah bon et, et, et vous leur avez dit ça Ils m'ont dit « Ah non, ils n'ont pas posé la question. Ils cherchaient seulement un chant qui guérit. » Et il y a une chose qui m'a toujours, euh, disons, dérangé, et par rapport aussi au moment quand je raconte mes histoires, parce que c'était un retour qu'on me disait, c'est que les gens parlaient des, des séances des contes comme, comme un rite. Et ça m'est dérangé parce que le rite a été toujours euh, moi qui viens aussi euh, d'une tradition, d'une famille anarchiste, euh, communiste. Le rite me semblait quelque chose comme euh, un endroit sacré où tout le monde doit être d'accord. Et j'aime pas les endroits où tout le monde est d'accord. Alors cette notion du rite me dérangeait, mais après, en allant un, te, un peu plus loin et en dépassant mes préjugés, j'ai appris, que, ou j'ai compris, ou j'ai découvert que le rite, c'est appartenir aux autres le temps d'une histoire, appartenir à un groupe, euh, faire quelque chose ensemble, appartenir à l'autre, appartenir aux autres le temps d'une histoire, et être euh, un ensemble. Et donc le conte a aussi, je dirais, cette fonction. Et pour finir cette euh, esquisse des de, de, de réponses, j'étais il y a un certain temps, c'était à Guadalajara, en Espagne, un festival de contes, un des festivals de contes le plus impressionnant que je connaisse, parce que c'est pendant 48 heures, un village entier écoute et raconte des histoires. 
j'étais là comme compteur de garde. Je devais raconter à 4 heures du matin pour un peu relancer. Quand les gens commencent à, à se fatiguer, on invite quelques compteurs qu'on va placer comme ça. Je racontais et après, je suis sorti à une femme qui s'est approchée de moi et elle m'a dit qu'elle euh, que voulait savoir d'où venaient mes contes, d'où je venais, comment je racontais comme ça, pourquoi. Et à un moment donné, elle m'a dit, et je me souviens que dans mon village, quelqu'un m'a raconté, je ne sais pas qui bien, mais quelqu'un m'a raconté d'une fille qui adorait avoir des poux. La raison était simple. Cette fille adorait avoir des poux parce que c'était une fille tempétueuse, c'était une fille turbulente qui ne savait pas c'était dire tranquille. Et pour enlever les poux, il faut que la personne se tienne tranquille. Et la seule manière de la tenir tranquille, c'était lui raconter des contes. Quand on lui racontait des histoires, elle restait calme et on pouvait lui enlever des poux. Donc, je dirais qu'une autre fonction du conte, c'est ça, pouvoir enlever des poux de la tête. <rire> Concrètement et métaphoriquement. <rire> oui, euh, sur les fonctions de... C'était formidable. Mais euh, lors de notre entretien préalable à, à, à ça, tu nous parlais justement d'un moment où les personnages ou le conte s'échappent de la main de conteur. Il ne peut plus contrôler. Et à ce moment-là que le conte prend forme, à ce moment-là, ça... Oui. Alors, et, donc, dans, dans cette euh, manière d'approcher de, 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 cette tradition, et dans, en tout cas dans, dans, dans ma manière d'approcher ces traditions et, amérindiennes, et, je me suis approprié plein d'éléments que j'ai découverts et plein de, de... parce que c'est de la place d'un conteur, c'est de la place de quelqu'un qui n'est pas un spécialiste, c'est la place de quelqu'un qui a grandi avec des contes, qui a une, une certaine naïveté peut-être, une, une innocence due, due au fait d'avoir grandi avec, avec les contes. Et... Dans, dans l'échange, dans, dans cette euh, manière de s'approprier d'éléments qui, qui, qui sont autour de soi, et j'ai rencontré des, des personnes dans, dans le travail sur les contes qui m'ont souvent parlé de, de comment une histoire nous dépasse toujours, de comment on, on ne peut pas la contrôler, de comment... Et une histoire, il y, a, il y a toujours quelque chose dans une histoire qui, qui, nous, qui, nous, qui, qui nous dépasse. Et, et ça, je, je pense que ça a à voir aussi avec la manière dont je me suis approprié et cette cette question que, que, que tu poses là à voir avec la manière dont je me suis approprié ces éléments-là. Et hum, je, il faudrait que je fasse un petit détour parce que par rapport à toutes ces notions et par rapport à, à, à ces idées, je dirais que d'abord il y a quatre points de vue, quatre euh, points de déplacement d'où je me place par rapport à ça. Donc il y a cette, cette place du conteur. Il y a un peu cette place du scénariste, il y a aussi cette place de l'accompagnateur dans le travail d'accompagnement. J'appelle ça un travail de sage-femme. On est là pour aider à pousser, pour aider à accoucher d'une histoire. Et cette place aussi du spectateur que j'ai. Et donc, par rapport à... Je pense qu'on est loin de l'art-thérapie, on est loin... De de, de la comment on appelle la autoadjuda en français on dit le développement personnel le, et toutes ces, ces pratiques de, de, de développement de soi tous les livres que nous avons aujourd'hui Manuel, je pense que ça n'a rien à voir avec ça je pense que c'est très différent si, si le même compte sert à, à guérir et à rendre malade, c'est parce que ça ne se passe pas dans le conte lui-même. Ça se passe ailleurs. Et 
Donc, euh, d'une certaine manière, je peux dire que les contes existent par les voix qui les transmettent, par les langues. Et je pense que nous avons une obsession pour les contes et nous oublions la voix qu'il y a derrière. Et cette voix, elle est toujours mystérieuse, elle est toujours incompréhensible, elle est toujours secrète d'une certaine manière. Et je me souviens que j'étais en Amazonie et j'ai demandé des contes. Et il y avait un homme qui était là, adossé à une fenêtre. Et il m'a regardé avec euh, tout de suite une profonde de tristesse, mais c'était comme, comme quand la nuit tombe. La nuit lui était tombée dessus quand je lui ai demandé s'il pouvait me raconter une histoire. Il m'a dit « je ne peux pas ». Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit « mes histoires sont mortes ». J'ai demandé « mais pourquoi elles sont mortes, vos histoires ?» Et il m'a dit « j'ai oublié ma langue, je ne peux plus la parler, je suis parté ». Trop tôt, travailler dans les routes, j'ai oublié ma langue. Je n'ai pas de langue, donc si je n'ai pas de langue, je ne peux plus raconter mes histoires. Lui, il appartenait à la culture Kokama. Les Kokama cherchent encore aujourd'hui leur langue. Il y en a quelques femmes qui ont su la garder allumée, secrète, à quelques endroits, et on essaye de la récupérer. Mais cette langue-là, la langue Kokama, elle est en train de disparaître. Et quand une langue disparaît, il y a des pensées qui sont en train de disparaître, il y a des histoires qui sont en train de disparaître, qui sont en train de mourir, on ne peut plus les raconter. Elles existent dans une langue. Je pense que nous, on est obsédés par le récit. Et on est dans la logique du récit. On parle tout le temps du récit. On est des consommateurs de récits. Et on est convaincu que les récits doivent nous satisfaire. Et on pense qu'on comprend l'efficacité d'un récit. On est même certain et on a des certitudes sur qu'est-ce que c'est qu'un récit. Et on est certain de qu'est-ce qu'il faut pour qu'un récit fonctionne. Et je ne suis pas convaincu. Par exemple, on pense qu'un un récit doit être clair et compréhensible. Mais nous avons à nous des récits qui ne sont pas clairs qui ne sont pas compréhensibles. Nos rêves, ils ne sont pas clairs, ils ne sont pas compréhensibles. Et donc, euh, cette relation avec la voix qu'il y a derrière, et cette voix, elle est toujours mystérieuse, elle est toujours, elle, elle, elle est toujours oh, insaisissable d'une certaine manière. Il y a quelque chose dans cette voix qui, qui nous échappe d'une manière ou d'une autre. Par exemple, dans, dans, dans ce travail d'accompagnement, dans ce travail de sage-femme, je suis très inquiet et à chaque fois, c'est une, presque une défaite souvent. Et presque, j'échoue très, très, très souvent dans ce travail d'accompagnement. Quand un projet arrive entre mes mains, souvent, il y a un cri ou une caresse. Quand il arrive dans mes mains, Comment faire pour qu'à la fin de mon travail d'accompagnement, ce cri ou cette caresse reste encore vivant Que tout le travail qu'on a fait d'accompagnement ne l'efface pas, que, que ça reste vivant jusqu'au bout, ce cri ou cette caresse. Et par ce biais, je commençais à, à penser qu'on a des outils d'écriture et on a des outils de lecture. Et les outils de lecture sont formidables. On a créé des formidables outils de lecture. On est des fabricants de lunettes et on a fait des lunettes extraordinaires. On a des lunettes qui nous permettent même de voir dans l'invisible. C'est génial, c'est formidable. Mais ce sont des outils de lecture. Et il faut faire la différence entre les outils de lecture et les outils d'écriture, à mon avis. En tout cas, cette différence, la connaître, c'est très important. Je pense que les outils de lecture partent d'un objet qui existe déjà, qui est devant nos yeux. C'est un résultat. L'écriture est un processus. L'objet de l'écriture n'existe pas. Donc, euh, si bien les outils de lecture, comme euh, par exemple le genre, est un outil de lecture, 
on, on écrit avec euh, une idée d'organisation des récits. On les organise, on les met dans une bibliothèque, on les met dans une plateforme, on, on les organise pour pouvoir les montrer. Ça, c'est un outil de lecture. Mais les modèles des récits, c'est un outil de lecture. Mais le conflit, c'est un outil de lecture. Et la cohérence, c'est un outil de lecture. La chronologie, c'est un outil de lecture. Ce sont des formidables outils de lecture. Les outils de lecture servent aussi à écrire. On a besoin des lunettes pour écrire. Mais l'écriture, l'écriture a besoin d'une liberté aussi, d'une énorme liberté pour faire tomber les lunettes, pour que les lunettes euh, euh, trouvent leur relativité, pour qu'on se rende compte qu'elles ne servent pas à tout voir. Donc, euh, des outils d'écriture, pour moi, c'est une préoccupation, c'est une inquiétude. Je n'ai aucune certitude là-dessus. Et, et j'avance en euh, tâtonnant. Comment penser et trouver des outils d'écriture Et c'est complexe. Ces outils d'écriture et commence, par exemple, si on essaye de trouver dans notre tradition, parce que j'appartiens à cette tradition, c'est-à-dire euh, chez les peuples amérindiens, ce n'est qu'un voyage, c'est que, ce n'est qu'une approche, j'essaie de regarder, je fais, j'essaie de faire juste un peu de pas, ce pas à côté, mais, mais je suis dans cette culture occidentale et, et, et ce, j'y appartiens, je, veux pas, je ne peux pas le nier. Donc ce petit pas à côté est pour aller voir à, à, à ailleurs. Mais dans notre culture occidentale, si on essaye de trouver, par exemple, chez Homer, et un outil d'écriture, c'est la muse. Mais c'est quoi la muse La muse, c'est, c'est l'histoire qui parle dans une langue obscure que le conteur traduit. Mais comment faire pour que cette histoire nous raconte, nous parle Et donc, dans, dans ces outils d'écriture, j'ai essayé de voir comment trouver... Et un premier des, des outil a été assumer, assumer l'histoire. Comment on assume l'histoire qu'on va raconter Si cette histoire qu'on met, c'est du pain sur la table, et il faut l'assumer, il faut la, l'assumer mot à mot, il faut l'assumer dans chaque image. Et qu'est-ce que ça veut dire l'assumer Il y a plusieurs manières de, de comprendre comment assumer cette histoire. D'abord, il faut pouvoir devenir la voix qui peut raconter cette histoire. Il faut s'efformer pour être la voix qui peut raconter cette histoire. Parce que peut-être que cette histoire, elle exige une certaine justesse. Alors il faut accorder sa voix pour trouver cette justesse. Il, elle exige une distance, une proximité. Elle exige plusieurs points de vue, s'est placé à plusieurs endroits. Mais assumer cette histoire... Ça passe aussi par exemple par le collectif, un outil d'écriture formidable, un collectif qui écoute l'histoire, comment l'histoire a des échos, qu'est-ce qu'elle produit là-bas et comment elle me revient quand elle est écoutée par d'autres oreilles. Ça c'est un outil pour assumer l'histoire. Qu'est-ce que, où est-ce qu'elle va Qu'est-ce qu'elle produit chez les autres Et comment ça, j'assume ça Assumer une mort qu'il y a dans l'histoire, assumer un assassin, il faut l'assumer. Mais il faut peut-être aussi assumer des mystères, il faut peut-être aussi assumer des, des choses que l'histoire dit et que nous, on ne comprend pas. Je raconte l'histoire d'une femme qui était mariée à un fleuve. Déjà, le mot fleuve pose des problèmes parce que j'ai dit « la mujer que estaba casada con un rio, rio ». Mais Rio, c'est l'Amazonas. Un fleuve, un fleuve tombe sur un autre fleuve, mais et le fleuve va à, à, à et le Rio Amazonas va dans la mer et il est immense. On voit même pas l'autre bout. Donc, et ce qu'elle aimait le plus, c'est d'aller se baigner tous les jours dans son mari. Je comprends pas ça, mais je sais que quelque chose se passe de très fort quand je raconte cette histoire. Et, et avec moi, il y a, et, et ça, ça, ça met un mouvement des choses chez moi très très forte que je ne comprends pas, que je ne sais pas comment ce mari est devenu un fleuve, cette relation entre le mari et le fleuve. Et donc assumer, assumer les mystères aussi, 
on peut parler beaucoup de, de cette notion d'assumer l'histoire et je pense qu'il y a plusieurs manières de, de, de décliner cette notion, mais en tout cas pour moi elle est très importante. Il y a une autre chose, j'ai travaillé il n'y a pas très longtemps avec une femme de Cerca Viva, ça se trouve en Amazonie colombienne. Et elle a une école de cinéma, elle veut que j'aille travailler avec elle pour le développement des projets. Et quand on a commencé à travailler et tout, elle m'a dit « bon, d'accord, donc on va commencer à mâcher et tisser. » On va mâcher et tisser, nous allons mâcher et tisser. Tisser, ça, ça peut vouloir dire aussi coudre, parce qu'il y a des tissus qui sont cousus et pas tissés. Et donc, mâcher et tisser, c'est la manière dont on conçoit, euh, les femmes en tout cas, conçoivent euh, ce travail. Parce que les hommes, ils disent « mambéar ».« Mambéar », c'est différent. « Mambéar », c'est la feuille de, de coca. Et avec la chaux, qu'on est tout le temps en train de mâcher. Les hommes mâchent ça. Les femmes n'ont pas le droit de « mambéar ». Mais les femmes mâchent. Parce qu'elles ne mâchent pas seulement des feuilles de coca. Elles mâchent d'autres feuilles c'est beaucoup plus ouvert, il n'y a pas que la feuille de coca et la chaux. Ce n'est pas cette euh, mambéar, c'est mâcher avec un rite derrière. Donc mâcher, mais mâcher, ce n'est pas comme manger, ce n'est pas comme digérer, c'est quelque chose qui n'en finit pas. On mâche, on mâche, on peut passer des heures et des heures à mâcher et tisser, bien sûr, tisser, c'est formidable, tisser, c'est mettre deux fils complètement différents, faire des nœuds, les détacher, les rétacher, les, 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 les nouer, et les croiser, des fils complètement différents, opposés avec des couleurs complètement différentes, tisser, c'est génial. Et donc, cette conception du, de, 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 de l'échange du travail, mâcher et, et tisser, pour moi, ça a été. Et cette notion que c'est un processus, c'est jamais fini. C'est un processus, cette, cette idée d'être tout le temps en train de faire. Et ça m'a étonné toujours la manière comme les peuples amérindiens, les gens en tout cas en Colombie, parlent la langue espagnole. Ils ne parlent pas correctement. Si vous demandez à la Real Academia de la Lengua Española, ils ne parlent pas correctement quand ils parlent en espagnol. On peut vous dire, par exemple, dans une zone en Colombie, et une femme est en train de savoir venir. Vous pouvez me dire qu'est-ce que le verbe « savoir » veut dire dans cette phrase ?« Elle sait venir, on sait venir, elle est en train de savoir venir. » La manière dont on construit la langue espagnole, là, dans cette phrase, me fait penser qu'il y a une langue derrière, une, une autre langue. Cette, les langues amérindiennes qui ne, qui ne font pas une différence exacte entre le passé, le présent et le futur. Cette notion de passé, présent et futur qui pour nous est très claire, fondatrice, pour eux n'existe pas. En tout cas, ce n'est pas de la même manière. Ça ne fonctionne pas pareil. Je ne sais pas exactement comment elle fonctionne, je ne pourrais pas vous dire. Parce que je, je, je sens ma, la sensation, c'est qu'il y a un passé du présent et un futur du présent, et que tout se joue au présent, d'une certaine manière. Ça me fait penser que peut-être les histoires sont toujours au présent. Les histoires sont toujours en train de se raconter au présent. Même si c'est des temps très anciens, même si c'est l'origine du monde, c'est le présent. Et c'est pour ça qu'on peut écouter la même histoire, une, deux, trois. Parce que le présent nous engage. Et même si on sait la fin, on est encore en train de rejouer ce présent. Et ça, ça ne dépend pas exactement du récit, ni de la qualité du récit. Même un match de football très médiocre, quand on est en train de regarder à nouveau, on pense qu'à la dernière seconde, le but qui a fait la défaite ne va pas avoir lieu. Et on est dans cette situation-là. Donc, on est en train de le revivre au, au présent. Donc, c'est peut-être pas seulement dans le récit que ça se passe là non plus. Ce présent qui est en train de se jouer avec nous, et qui nous engage d'une certaine manière. Et ça me fait penser que... Dans le, pour les peuples amérindiens, tout est animé, tout est en mouvement. Et cette notion du temps, c'est aussi euh, à revoir. 
tel que nous avons la certitude de, de qu'est-ce que c'est un récit et que la manière dont les peuples amérindiens abordent ça euh, met ça en question, je pourrais dire que euh, cette notion du temps et du présent, surtout cette notion du temps, et peut être, on, on croit savoir qu'est-ce que c'est le temps, mais peut-être on ne le sait pas. En tout cas, si vous écoutez le discours du vice-président bolivien qui s'appelle David Choquehuanca, qui vient d'être, euh, qui, qui vient d'assumer la présidence à, à, en Bolivie, qui est de la culture Aymara, il dit « Nous sommes passés du non-temps au temps. » Cette notion du non-temps, un temps sans temps, un temps dans lequel le temps n'y est pas encore. Donc il y a quelque chose avant le temps. Moi je pense que c'est le mouvement qui est au, au, au début, c'est le mouvement qui crée le temps. Et en tout cas, cette manière de voir les choses me fait placer à cet endroit, de déjouer aussi cette euh, opposition entre mouvement et temps et le temps qui met et le mouvement. Peut-être que ce n'est pas dans cet ordre-là. Et l'action des dents, comment le mouvement, l'action, le temps, comment l'action peut créer le temps, l'action peut créer le personnage, l'action peut, parce qu'elle vient du mouvement. Je ne sais pas, en tout cas, ça, ça me pose à moi des questions. Et. Hum, il n'y a pas très longtemps, juste Bolivie, parce que je fais le lien, et je devais participer à un atelier d'écriture des scénarios avec des femmes et des hommes boliviens, et aussi de, de l'Amérique du Sud. Et dans une intervention, il y avait une jeune autrice, scénariste, et qui a dit une phrase qui m'a beaucoup frappé. Et elle a dit « Les Blancs, savent éteindre les histoires. Les peuples indiens savent seulement les tenir allumés. Je n'ai pas eu l'occasion de lui demander qu'est-ce qu'elle voulait dire avec ça. ça. Mais ça a fait du chemin dans ma tête. Je cheminais avec ça parce que je ne comprenais pas. Et parce que ça me dépassait. Comment ça Les peuples blancs savent éteindre les histoires. Et les peuples les euh, Amérindiens savent les tenir allumés. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas de fin. C'est peut-être parce que l'important, c'est de ne pas finir. Nous, on accorde une importance énorme à la fin d'une histoire. Ou une histoire finie, pour nous, c'est capital, c'est définitif. En tout cas, c'est très, très, très important. Mais je sais par expérience que quand je suis allé filmer des contes amérindiens avec des conteurs... Euh, Amérindien, je suis allé raconter Corriente y Puan à un conteur euh, del Cabo de la Vela, de la tradition Wayou au nord de la Colombie. Je lui disais, mais, Corriente, j'ai besoin de. Il s'appelle comme ça, courant, comme le courant d'un fleuve, Corriente, c'est son nom de famille. Je lui disais, mais Corriente, il faut que l'histoire soit courte. J'ai besoin qu'elle soit courte et je, je, je dois pouvoir la, la registrer sur ma caméra pour euh, le documentaire. En plus, le public ne va. Ah oh, oui, ne, ne vous inquiétez pas, ça va être très très court. Ça va être très court. Et ça ne finissait pas, ça ne finissait pas. Il continuait, il continuait. Je, je devais changer des cassettes. Je devais, et ça n'en finissait pas. Parce que le but, c'était de ne pas finir. C'est ça le sens du conte. Il ne faut pas finir. Parce que le conte n'en finit jamais. La voix peut s'étendre. Mais le conte ne finit jamais parce que derrière un, un conte, il y a toujours une autre histoire. Et de, derrière un autre conte, et derrière une autre conte, et un autre conte, ça n'en finit pas. Et je pense que oui, il y a peut-être un feu, un feu des contes, un feu des récits qu'il faut alimenter, et qu'il faut alimenter constamment. Et, et, et un feu qui nous ressemble, un feu des contes qu'il faut alimenter, qui nous ressemble. Donc, la fin d'un conte, la fin d'une histoire, ce pourquoi je me bats énormément avec mes autres, les auteurs avec lesquels je travaille, avec mes scénarios, avec les, les réalisateurs avec lesquels je travaille dans mes projets, moi-même, cette importance de, 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 de la fin et cette confusion que nous faisons souvent entre la fin et la conclusion, et la conclusion d'une histoire, est-ce que ce n'est pas un outil de lecture Je ne sais pas. En tout cas, je me pose la question. Il y a une chose qui m'a aussi, euh, on, on parlait à, à un moment donné dans, dans, dans notre échange des, des différents types de contes. Et à ces moments-là, euh, j'avais parlé qu'il que y a une chose qui, 
dans, dans, la différente, dans les différents types des, des contes qu'on retrouve, il y a une non-classification, une non-typologie qui m'intéresse. Parce qu'on on est souvent intéressé par les typologies, par, mais, mais parfois il y a des non-typologies qui peuvent être aussi très, très intéressantes. Cette non-différenciation entre le conte et le chant. Pourquoi Quand on demande souvent un conte chez des peuples amérindiens, on a un chant. Et parfois on demande un chant et on a un conte. Et cette différence n'existe pas. Pourquoi ils, ils, ne, ils ne veulent pas la rendre évidente Parce que peut-être, je ne sais pas pourquoi exactement, à vrai dire, je ne sais pas pourquoi, mais c'est peut-être parce que c'est le même mot derrière, c'est peut-être parce que derrière il y a une même notion, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça me sert énormément. Et ça a à voir avec la question que me posait Attic dans le sens où peut-être... Il y a derrière le conte et derrière le chant la même chose. Peut-être qu'il y a une musique. Parce que la musique, c'est ce que nous avons, nous les humains, d'intraduisible. C'est un de nos intraduisibles. On ne peut pas traduire une musique. Peut-être qu'il y a derrière chaque histoire quelque chose d'intraduisible. Et qui est la musique En tout cas, depuis moi, j'essaye de travailler cette dimension musicale de chaque conte, de chaque récit, que peut-être la structure secrète, profonde, ce n'est que de la musique, ce n'est que du rythme, de la mélodie et de l'harmonie. Et comment je combine ces, ces éléments-là et, et secrètement, cet intraduisible profond que toute l'humanité peut partager, parce que c'est d'une certaine manière, une universalité, la musique, et en même temps elle est intraduisible. On ne peut pas la raconter, on ne peut pas la faire sentir, on ne peut pas la montrer. Euh, ça se passe seulement en l'écoutant. Et, et, et elle ne peut pas être faite d'une autre matière différente de celle qu'elle est faite. Dès qu'on change un instrument, ce n'est pas la même musique. Donc euh, cet élément intraduisible, secret de la musique, euh, peut-être c'est ce qu'il y a derrière. Et il y a, y a aussi euh, et une chose qui m'intéresse, euh, qui a à voir avec les outils d'écriture, c'est l'étonnement. Et ça a à voir avec euh, cette question, et c'est dont on avait un peu discuté avec Attic et Antoine, l'étonnement, s'étonner. S'étonner, mais s'étonner c'est aussi, et quand on est enfant, on s'étonne, ça arrive sans faire un effort. Après, on perd cette capacité, et il faut la retrouver, il faut faire l'exercice de s'étonner des choses. Et c'est un exercice, et il faut se placer, il faut souvent faire un pas à côté pour s'étonner. Moi, il y a des choses, par exemple, dans, dans ma situation actuelle bilingue entre le français et l'espagnol, il y a des choses qui m'étonnent chaque fois que j'entends certaines certaines expressions par exemple je me souviens la première fois j'apprenais à, à lire et je, je, je vis dans un dans un parc c'était marqué pelouse interdite ça m'a étonné pelouse interdite je me suis dit mais pourquoi elle pousse si elle est interdite comment ça pelouse interdite je me suis, la première fois que je vis porte condamnée ça, ça a été pour moi détonnant porte condamnée mais quand j'entends dire par exemple elle s'est fait violer elle s'est fait tuer. Mais pourquoi elle s'est fait violer Alors, elle est pour quelque chose. Pourquoi on l'exprime comme ça Elle s'est fait violer. Mais en espagnol aussi. En espagnol, oh. par exemple, si un professeur d'espagnol vous dit la différence entre ser et estar. Ser, c'est pour toujours. Estar, estar c'est le moment. Mais on ne dit pas yo soy muerto, on dit yo estoy muerto. Donc, si c'est momentané et c'est que je suis mort, ce n'est pas pour toujours. Qu'est-ce qui se passe Quand un objet tombe, chez nous, en, en Colombie ou en espagnol, on dit bah, « il est tombé ». C'est l'objet qui est tombé, ce n'est pas que je l'ai laissé tomber. C'est comme si l'objet, lui, avait décidé de tomber de mes mains. Et c'est une manière d'établir, de, 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 de parler avec les objets comme si l'objet s'est euh, suicidé. Donc, dans l'expression, dans la langue. Par exemple, j'essaye de, de voir l'image qu'il y a derrière. Souvent, quand on me parle, et c'est depuis un certain temps, de l'arche du personnage. 
Alors, l'arche du personnage, j'essaye, je, je vois une image d'un arche, d'une cathédrale, quelque chose qui est très, très solide, qui va d'un point à l'autre. Et, et, et je dis, mais si le personnage n'est pas un arche, si le personnage est un fleuve, si, si, si le personnage, si mon personnage, il, 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 il va dans un sens, il remonte, il s'adapte au terrain, il, il, dé, il dépasse, il bouge, et, et il, il, il s'amancie, il, il reprend d'autres affluents. Et, et si ce n'est si pas cette figure de l'arche, mais, mais c'est un autre mouvement qui ne va pas d'un point A à un point B, mais, mais juste qui, qui, qui déambule, qui serpente. Serpent, par exemple, c'est une figure très, très importante chez les peuples amérindiens, le serpent. Et les premières femmes, les premiers hommes sont des serpents. Le serpent est l'animal qui change de peau. La, la notion du personnage, par exemple, chez, dans, dans les récits amérindiens, c'est très étonnant le personnage. Un personnage, une femme peut être femme et l'instant d'après c'est un, une jaguar. Et, et c'est pas qu'elle devient une jaguar, elle se transforme pas. Il n'y a pas cette notion de transformation. Elle est en même temps femme et jaguar. Et un instant elle est femme et après elle est jaguar et après elle redevient femme. Et on ne sait pas. Il n'y a rien qui, qui nous donne cette explication. Un homme peut être oiseau et un nouveau homme. Et, donc cette notion du personnage qui, qui peut complètement changer, et qui, qui, qui n'est pas... Donc qu'est-ce que c'est qu'un homme Qu'est-ce que c'est qu'une femme on, on pense savoir qu'est-ce que c'est qu'un homme, on pense avoir des certitudes sur ce que c'est qu'un homme. Et quand on s'approche à cette tradition-là, on se rend compte que ce n'est pas, pas sûr, ce n'est pas si clair que ça, parce que nos récits, à nous, dans notre culture, veulent d'une certaine manière, faire une différence entre nous et la nature. C'est-à-dire, la nature a quelque chose qui est en dehors de nous. Les animaux, un humain n'est pas un animal. Et cette différence, elle est très, très claire. Donc, la nature, elle est, elle est en dehors de nous. C'est ça qui nous permet de la posséder. C'est comme ça qu'on qu pense posséder la terre. C'est comme ça qu'on pense posséder la nature. C'est comme on, on pense posséder énormément de choses au, au, autour de nous. Mais... Est-ce que une autre notion d'être avec la nature et de ne pas être autre chose que la nature, être avec la mort, un récit qui nous place dans, en, en étant avec la mort et la, la, la mort, c'est pas la faucheuse qui, qui, qui va venir, mais elle est à nous, elle est une partie de nous, elle est à l'intérieur de nous, c'est pas quelqu'un qui est extérieur et qui va venir nous couper la vie. Il y a d'autres conceptions, d'autres no, notions qui, en tout cas, me font euh, moi oui, cheminée, cheminée qui, qui est pour moi euh, une, un, un outil formidable d'écriture et dans cette notion que, que le sens nous échappera toujours, qu'il y a dans, dans chaque histoire des choses qu'on qu ne peut pas contrôler, qu on, qu on, qu on pour, qui, qui vont toujours nous dépasser, qui vont toujours aller, aller plus loin et c'est le sens même. Parce qu'il y a derrière une autre voie et que le chemin n'est jamais fini, que c'est toujours un chemin que, que, que le résultat est, ne nous appartient pas, comme le sens ne nous appartient pas. Ça, ça, ça appartient à, à, à l'autre d'une certaine manière. En tout cas, pour essayer de, 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 de répondre, de finir à, à cette réponse, ce que je pourrais dire, c'est que que mes histoires changent tout le temps ma manière de voir, que les histoires que je raconte me font penser autrement, que les histoires que je raconte me font établir d'autres relations avec les gens autour de moi et qui me mettent toujours en question les contes que je raconte, que, que, qui, qui, qui me font à autre et que je, que, je me, que je me guéris avec des histoires. Je me guéris moi-même avec des contes, avec des récits que j'écoute, que je vois, et que je me guéris aussi en racontant des histoires qui parfois m'empoisonnent aussi, et, mais que raconter, c'est ce que je suis, et que c'est ça qui, qui, qui me donne un sens, qui donne un sens à ma vie. Après t'avoir écouté avec beaucoup de plaisir... Euh, je te propose de passer le micro à Pierre, Pierre Hudson. À toi, Pierre. Euh, eh bien, salut Nicolas. Euh, salut. Je... Il y a tellement de choses euh, qui euh, touchent à notre pratique euh, que c'est un peu... Euh, 
euh, comment dire, euh, triste de, de choisir une chose, une question à te poser. Mais donc, je le fais à des fins égoïstes, c'est parce que dans tout ce que tu as dit, il euh, y a peut-être une chose où j'aimerais que tu amplifies un peu, c'est à la fin, tu as parlé de l'étonnement. Et après, tu es allé sur une zone euh, un peu euh, peut-être très personnelle. Alors que moi, quand tu, quand tu as parlé de ça, euh, j'avais un peu d'appétit à entendre la, le besoin aussi du conteur ou du scénariste ou du cinéaste de réenclencher quelque chose dans euh, les personnes qui écoutent ou les spectateurs par sa capacité à étonner, que c'est une fonction centrale. Et peut-être on est passé un peu vite sur, euh, sur ce, cet aspect de l'étonnement. Alors, soit dans l'artisanat de ton métier ou, ou d'une autre, comment on provoque l'étonnement C'est-à-dire il faut une certaine conscience de à qui on s'adresse, euh, du contexte pour, pour étonner. Bref, est-ce que tu peux nous dire un peu plus euh, sur l'étonnement Oui, j'espère pouvoir euh, euh, dire un peu plus à propos de l'étonnement. Et <coughs> En tout cas, c'est quelque chose qui est pour moi très, très importante. Et est-ce que je sais du point de vue de celui qui raconte comment étonner, ça, c'est compliqué à le dire. Je ne saurais pas te répondre dans ce sens parce que j'ai énormément de doutes. Et je pense que peut-être la seule chose que nous, on peut faire, c'est montrer que ça existe, que la possibilité de s'étonner existe. Mais après, cette possibilité de s'étonner, le spectateur la prend ou pas, la dé décide d'y aller ou pas. Mais on ne peut pas se placer à l'endroit où on sait comment étonner. En tout cas, je ne saurais pas me placer à cet endroit. Je sais que je suis souvent très étonné par des, par des récits, souvent, très très souvent. Je sais que je suis très étonné par des films. Et parfois, ce n'est pas immédiat. Il m'est arrivé de voir un film, le détester, passer la nuit, la journée suivante, deux jours après, et là, voilà, l'étonnement arrive très tard. C'est déjà loin, derrière, et l'étonnement arrive. Et je ne m'étais pas rendu compte. Parfois, je parle avec quelqu'un d'autre, et c'est dans sa parole à cet autre que je découvre l'étonnement. Ce n'était pas moi, c'est juste en écoutant l'autre que cet étonnement me revient. Et oui, voilà, j'étais passé à côté. Et moi, en tant que spectateur, je me rends compte que je passe très, très, très souvent à côté. Nicolas, Mais l'étonnement dérange. Pour, pour renforcer la question de, de, de Pierre, euh, j'ai la sensation de, 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 de comprendre ce que, ce que veut dire Pierre. Tu avais évoqué, euh, et, et moi aussi, du coup, j'étais comme Pierre un peu frustré par ce que tu nous disais sur l'étonnement, parce que dans nos discussions... Euh, préalable, euh, tu évoquais le, le travail sur l'étonnement euh, euh, comme, euh, comme un, une, une manière aussi de, de, de se poser contre une, une, une sorte de culture du contrôle, culture de la rationalité, culture d'une de, espèce d'enfermement dans des cadres. Et, voilà, et, et donc, je, je, et le, ton travail sur l'étonnement était, était, était lié à ça. Et il y avait, voilà, est-ce que je peux te laisser le, le, oui. continuer ça oui, oui, bien sûr, mais, mais c'est dans ce sens que je voudrais y aller. C'est-à-dire, il y a des choses dans une histoire que, justement, reste que je ne comprends pas et que je ne contrôle pas, dont je ne sais pas. Et, mais dans la fabrication, et c'est là où la question, à mon avis, des pierres est très, très difficile, en tout cas pour moi, de répondre, c'est du point de vue de, de l'écriture, c'est du point de vue du, du, du scénariste, non Pierre, c'est plus de, de cet endroit-là. Du scénariste, du conteur, de, mais de n'importe qui, du musicien, de celui, si tu veux. Du musicien, de oui, c'est de, de ce point de vue. Oui, qui donne, de, de celui, de celui qui, qui donne. Qui, 
de, de celui qui, qui donne. Donc, c'est là où, où c'est très délicat, cette question de l'étonnement. Moi, je pense que ça a à voir avec le fait, euh, mais ce n'est pas automatique, hein, c'est pas automatique. Et dans un film euh, tout récent que j'ai réalisé, et, qui s'appelle Kairos, et j'ai toujours, toujours été étonné par la pluie. Et la pluie, on peut se placer devant, il y a une pluie extraordinaire, formidable. Quand on la filme, on ne voit rien. Il faut, il faut tout construire pour l'avoir. Et donc cet étonnement qui a été pour moi une chose très très simple de comment la pluie, si on ne la construit pas, on ne la voit pas au cinéma. J'ai voulu le, 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 le faire dans le film. Et c'était une scène, donc comment le personnage voit la pluie. Et pour la plupart des spectateurs, ça ne les étonne pas, c'est normal, ils voient la pluie. Et moi, j'étais convaincu qu'il y avait quelque chose là derrière de l'étonnement de voir la pluie euh, tomber, de pouvoir regarder la pluie et de comment on la filme et tout. Mais non, cet étonnement, il, il était à moi, il était peut-être singulier. C'était une expérience très... Et donc, euh, je n'ai pas pu euh, le, le partager. Et, et, et pourtant, j'allais dans cette direction. Donc, est-ce que c'est quelque chose qu'on contrôle, ça Cette possibilité d'étonner Est-ce que c'est quelque chose qu'on contrôle Est-ce que ce n'est pas aussi... Euh, Quelque, une des choses qui nous échappe, une des choses qu'on ne peut pas exactement produire cet étonnement parce que justement c'est dans la relation, c'est dans la relation du spectateur avec, c'est une construction peut-être du spectateur, mais peut-être notre travail à nous, si je peux essayer de répondre là de manière ponctuelle, c'est laisser la place à cet étonnement en sachant que peut-être oh, il existera ou il n'existera pas. Mais on laisse une place, on laisse une place, on n'envahit pas l'autre seulement avec euh, notre histoire. On laisse aussi des zones qui sont un peu des silences, un peu des silences, des, des, des espaces qui appartiennent à l'autre. Je pense que d'une certaine manière, c'est la même chose avec euh, le récit qui guérit et le récit qui rend malade. C'est parce que on pense que le médecin guérit le patient, mais il y a peut-être une partie du patient qui s'est guérie lui aussi. Et ce n'est pas seulement dans, dans, dans cette direction-là. On, on a un discours qu'on a écouté pendant très longtemps et dans lequel on, on, on a grandi, c'est cette idée que, que, que les hommes donnent du plaisir aux femmes dans, dans le rapport sexuel, cette logique et que c'est l'homme qui donne ce plaisir mais c'est peut-être pas comme ça que ça se passe. C'est peut-être la femme qui est capable de se donner aussi un plaisir et de le construire, de le créer. C'est pas simplement dans ce sens. Même si cette idée masculine de donner du plaisir existe depuis très longtemps et c'est peut-être une une forme de relativité, c'est-à-dire non, on ne va pas jusque-là, ce n'est pas, pas comme ça, on ne donne pas ce plaisir. Et ce plaisir, le, le, le spectateur est capable ou pas de le construire en, en, en voyant le film, ce plaisir de l'étonnement, le spectateur est capable ou pas de s'étonner, et, et, parce qu'il faut une certaine na naïveté pour s'étonner. Et peut-être on est dans une culture qui est très rationnelle, comme disait Antoine, et on est dans un rapport au récit, et nous, spectateurs, on veut aussi contrôler le récit qui est en train de nous être livré. On veut le contrôler. Ce n'est pas seulement l'auteur qui veut contrôler, mais de l'autre part aussi. Et ça se passe, même si ce n'est pas automatique, mais il y a des, des, des miroirs entre l'un et l'autre. Donc, euh, que le, que le, il faut que le récit qu'on est en train de voir nous satisfasse. C'est satisfaction, on attend la satisfaction du récit. Le récit doit nous satisfaire. Et s'il doit nous satisfaire, donc du, du coup, il n'y a pas de place pour l'étonnement, parce qu'il n'est pas satisfaisant, l'étonnement. Il, il nous montre des choses qu'on bah, n'avait pas perçues, qu'on n'avait on pas conçues, que et l'incertitude s'églisse avec l'étonnement d'une certaine manière. Non <rire> Je ne sais pas. <rire> si. <rire> bon, on, on continue Merci. C'est moi, c'est moi. Excuse-moi de cette réponse <rire> boiteuse. <rire> Allez Mathieu euh, oui, merci beaucoup Nicolas euh, pour tout ça. Moi, j'étais extrêmement sensible, et je crois que c'est développé sur la question de Pierre, en fait, j'étais extrêmement sensible à ce que tu disais sur euh, la relation avec la voix qu'il y a derrière, en fait. 
le fait qu'un récit, c'est évidemment une histoire que tu racontes, des événements, des, des situations, mais c'est aussi une relation avec une voix qui est aussi insaisissable, qui, aussi, qui nous échappe. Et je ne sais pas si c'est une vraie question, mais est-ce que comment, comment, tu, comment toi tu fais dans ta pratique aussi pour justement construire cette voie-là enfin, Tu disais, il faut, être, il faut aussi mettre du pain sur la table, il faut aussi devenir cette voie-là. Est-ce que tu as des réflexions sur le fait de comment tu prends cette voie ou comment tu, tu l'assumes, cette voie-là Alors, et pareil, hein, c'est une question d'une très grande complexité et qui, qui, qui m'amène à, à faire peut-être aussi... Euh, des, des approches euh, ponctuelles, mais pas définitives. Les, les outils d'écriture sont toujours très ponctuels. Ils ne fonctionnent pas après de la même manière. Je sais qu'il faut une énorme patience, mais c'est la manière dont, un, dont une histoire te travaille. L'histoire, elle me travaille. J'ai besoin souvent des, des résultats immédiats, j'ai des délais, il y a le, le, le producteur qui, qui attend et, et je ne l'ai pas assez écouté, cette, cette voix qu'il y a derrière, je ne l'ai pas encore. Je sais qu'un projet commence là et je fais un trajet et j'essaye, j'essaye, j'essaye. Trois, deux ans plus tard, il y a un petit élément qui se passe, juste un petit élément dont je ne savais rien du tout, dont je n'étais pas conscient, et qui vient et qui organise toutes les choses. Mais il y a un temps énorme qui s'écroule entre temps. Ça n'appartient ça, ça pas au, au temps d'aujourd'hui. Les, les producteurs, les, ils attendent des, des, des résultats, des réponses, on a des, des dates, on a des, des, des choses. Mais cette voix, elle tarde à s'exprimer. Cette voix, elle, elle, elle ne s'exprime pas quand on veut, pas quand on la pousse nécessairement parfois. Il y a un élément, une image qui arrive et qui organise et qui donne. Et en général, c'est juste une, une sensation, une image, un élément qui, qui détermine, euh, qui, qui, comme, comme un leitmotiv musical, comme quelque chose qui place tous les restes à son endroit. Mais il faut du temps, il faut une énorme patience. C'est pour ça que je suis obligé de mener plusieurs projets en même temps. Parce que il y en a un dont je, je ne sais pas quel est sa voix encore, je n'ai pas encore trouvé, mais aussi parce que je ne suis, je me suis pas encore donné les moyens à moi-même pour l'écouter. Et ça passe aussi, je disais, par le collectif, par la faire euh, dire par d'autres, par... Et de, de quoi cette... Euh, Qu'est-ce qui se passe par, Parfois, dans, dans un scénario, là, par exemple, en ce moment, je travaille sur un, un, un projet, et il y avait quelque chose qui, pour moi, dans ma logique, était très, très clair. Il y a une femme qui veut apprendre à mourir. Et pourquoi elle veut apprendre à mourir, c'était déjà très clair. J'avais fait tout le travail de cette femme qui veut apprendre à ses élèves à mourir, prof en Colombie, une ville à Cali, une des villes où il y a la plus grande quantité de morts par violence Et chaque année. On est, chaque année, on est situé dans, dans, dans les villes les plus violentes. Donc, elle veut apprendre aux gens à mourir. Pourquoi C'était très clair, très, très contrôlé, conçu dans ma tête. Mais il y a encore quelque chose qui ne fonctionne pas, je le sais. Et chaque fois que euh, le personnage parle, je sais qu'il y a quelque chose derrière. Donc, euh, apprendre à mourir, ça ne suffit pas. Il y a quelque chose qui... Pourquoi Je sais bien pourquoi elle veut apprendre à mourir. Je sais bien d'où elle vient. Il y, a, il, y a, il y a tout quelque chose derrière qui est très clair aussi. Mais ça ne suffit pas. Alors, la confiance pour pouvoir apprendre à mourir, il faut la confiance. Donc, comment on apprend la confiance Qu'est-ce qui se passe avec la confiance Et j'essaye de tirer. Et je sais que je n'ai pas encore assez... Écouter, ça passe aussi par creuser, mais il n'y a pas que creuser. Il faut peut-être aussi mâcher, mâcher, juste cheminer, mâcher, avoir ça et sortir, et cheminer physiquement, se mettre en mouvement pour trouver qu'est-ce qu qui se passe, comment, 
comment cette femme peut parler, d'où elle parle, même si au niveau intime, profondément intime, je sais pourquoi, et parce que c'est son, son rapport avec la femme qu'il a élevée, et la femme qu'il a élevée peut tuer avec ses mains, donc elle a grandi sans caresse. Donc il y a plein d'éléments qui sont là, qui pour moi sont très clairs, et malgré ça, ce n'est pas encore là. Comment j'arrive à, à écouter ça Qu'est-ce qui va me permettre à un moment donné d'y aller Je ne sais pas, mais c'est en tout cas dans une forme de, de patiente, mâche, de mâcher patiemment, et de cheminer. Et, et à un moment donné, voilà. Ce n'est pas une question de magie, hein. ce n'est pas que la magie opère, ça n'arrive pas comme ça à un moment donné et l'autre, mais c'est la manière comme l'histoire, elle me travaille, comme cette voix, elle me travaille, comment elle m'échange, comment elle change ma, ma, ma manière de percevoir et, et les personnages et les situations et, et la, la manière dont je, je, je dois de, plus, de plusieurs endroits pouvoir regarder de, de plusieurs approches différentes. Mais mais je pense que la réponse à ça, à cette question, elle, elle se trouve dans chaque histoire de manière singulière et particulière, et que parfois on l'écoute et parfois on ne l'écoute pas, cette voix qu'il y a derrière, et que parfois on n'est pas capable, mais bon, on a quand même réussi à raconter l'histoire, on a quand même réussi à la transmettre, et, et il faut alimenter ce feu d'histoire. Et Ça peut arriver aussi, et, et on le sent qu'il y a des... des des de moments où ça, ça n'enlève pas non plus que l'histoire existe, que le récit est là. Mais, mais peut-être il y a quelque chose qui, qui n'a pas été mené à bout et, ou qu'on n'était pas la personne aussi, ça peut arriver. En tout cas, c'est incertain et c'est très limité. On est très démunis, hein, je, je le sais. En tout cas, moi, je suis très démunis. Est-ce que, est que, est que, merci, est-ce que, est que tu nous raconteras quand même l'histoire de la fille qui a perdu son don d'euro ou pas <rire> Est-ce que vous avez le temps <rire> ben ouais, ouais, ouais. Et Je te propose qu'on conclue avec ça. <rire> je te propose qu'on conclue avec ça tout à l'heure. Elle n'est pas très courte. Hein. Il faut avoir une deuxième heure au moins. Elle n'est pas très courte, mais il y en a plusieurs versions. Mais il y en a plusieurs versions. <rire> bon, merci Mathieu. En tout cas, merci d'avoir ramené la fille qui a perdu son don d'or. C'est vrai qu'il ne faut pas qu'on la perde un chemin. On va la retrouver. Christelle Non, Ralitza, tu voulais. Alissa Ah, non, vas-y, Christelle. Ok. Euh, ben merci beaucoup, Nicolas. Je, je, je suis comme les autres. Je, je suis rempli de, de questions, d'interrogations. Moi, je voulais revenir sur euh, ce que tu as dit à propos euh, du rapport au temps, parce que ça m'a énormément... Euh, euh, en fait, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé, c'est quelque chose qui nous, euh, qui, qui nous mobilise en permanence quand on écrit un scénario, où on est en train de travailler à, aux temporalités, à sculpter du temps. Euh, voilà, et... et et il y a deux, ça a résonné très très fort ce que tu as dit sur euh, le rapport au temps euh, am am amérindien, avec deux scénarios euh, de, de Guillermo Arriaga, qui est mexicain et dont, dont j'adore le travail. Euh, le, le, le premier, c'est 21 grammes que, que Inaritu avait réalisé, et le deuxième, c'est euh, <coughs> Terre brûlée qu'il a réalisé lui-même, qui dit qu'il a mis 20. Mmh. Oui, t'as brûlé, qu'il a mis 20 ans à écrire. Parce que, juste, j'ai l'impression, et c'est là où je voulais t'interroger, j'ai l'impression que le travail sur euh, le récit a justement intégré ce jeu où, en fait, il n'y a ni passé ni futur, mais que tout est de l'ordre du pur présent. Comme s'il avait intégré euh, ce, ce, ces théories du temps ou ce rapport au temps de l'Amérique latine, enfin d'une partie de l'Amérique latine ancestrale, et qu'il l'avait euh, réinjecté, retravaillé dans le, dans le récit contemporain. Donc je ne sais pas si tu connais ces films et si, si ça te parle, mais en tout cas cette question du temps, en fait, de comment on travaille le temps dans le récit et comment euh, on peut s'affranchir, justement se libérer d'un du, temps, euh, d'une rationalité 
qui nous, qui nous emmènent complètement ailleurs et nous permettent de travailler autrement nos récits et, et, et nos temporalités à l'intérieur des récits. En tout cas, ce que tu dis me, me fait aussi à moi cheminer et tout de suite euh, et par rapport à cette relation entre le temps et, et le mouvement et par rapport à ces deux, ces deux récits euh, de Guillermo Arriaga que, que je connais et bien sûr je connais aussi euh, ces, ces films et, et ces livres, ces romans et, et je pense que tu as tout à fait raison, Là, comment ça se joue au, au présent, c'est un bel exemple, c'est très intéressant. Mais ça me fait réfléchir à une chose, c'est que dans les deux scénarios, et peut-être dans toutes les histoires, toutes, toutes les histoires, je ne sais pas, cette musique qu'il y a derrière, ça, ça contient ça aussi, dans le, mais d'une manière très très forte, dans les deux récits, il y a la mort. Et peut-être que le temps, c'est la mort. Et peut-être qu'il y a mmh. quelque chose... Avant la mort, c'est le mouvement. Et c'est peut-être qu'il y a cette distance ou cette différence entre mouvement et temps, et que le temps appartient à la mort. Et que le mouvement, c'est autre chose qui n'est pas la mort. Et que quand il y a la mort, le temps commence. Et en mm -hmm. tout cas, c'est ce que je peux répondre comme. C'est l'idée que. Qui, que, que, que j'ai rencontré, peut-être elle est aussi dans cette manière de voir euh, et le temps dont je parlais tout à l'heure, euh, le non-temps. Ça, ça existe aussi dans la tradition grecque. Hein. Dans la tradition grecque, il y a plusieurs mmh. formes du temps. Il n'y a pas que Chronos, euh, il y a Aion, c'est un temps sans temps. C'est le temps avant que le temps existe. Et il y a Kairos, euh, et il y a, a d'autres formes euh, du temps. En tout cas, pour moi, c'est aussi une préoccupation fondamentale. Et Par exemple, dans un de mes films qui s'appelle « Le charme des impossibilités », Ma préoccupation fondamentale, c'était comment faire en sorte pour que la musique occurra. Ça, c'est un verbe difficile à traduire en français, pour que la musique ait lieu. Je sais que Montaigne utilise le mot « occur »,« occurir ». C'est ce qui se passe dans le présent. C'est ce qui se passe en ce moment-là. « Occurir », c'est ce qui se passe dans le présent. Et je pense que opérer, Montaigne. C'est qui opère, non Au courant. Euh, je... Occurrir. Opérer, c'est op oui. opérer. Mais occurrir, oui. c'est avoir to lieu, ce qui a English. lieu. To... Et, et je pense que. C'est ça, exactement. Et je pense que Montaigne l'utilise en français. Dans un de ses essais, j'ai trouvé. C'est le temps en train de se faire d'une certaine manière. C'est le temps en train d'avoir lieu. Et pour moi, c'était une préoccupation fondamentale dans ce film. Comment faire en sorte pour qu'une musique qui est enregistrée, qui est filmée, ait lieu Je pense que ça a à voir, d'une certaine manière, avec la question de Pierre, et tout au début, avec cet étonnement. Comment ce qui est en train de... Et je suis en train de voir qui a été filmé, qui a été conçu, parce que je l'entends raconter, qui a été déjà pensé, a lieu en ce moment. L'improvisation donne cette impression et on est toujours étonné de la capacité d'un improvisateur, un repentiste, comme on appelle euh, en Amérique latine, ceux qui sont capables de, de créer des histoires sur l'instant, nous étonne énormément parce que justement, on... Après, quand on, quand, on, quand on étudie, on se rend compte que ces improvisations sont des chemins très construits euh, qu'ils ont dans la tête et qu'ils arrivent avec trois éléments à les produire. Mais c'est peut-être la chose en train de se produire qui est très étonnante. Et je pense que faire en sorte que ce que je suis en train de raconter, même si ça existe depuis la nuit de temps, même si ça va exister dans le futur profond, se passe en dans le moment où je suis en train de raconter, créer un présent dans lequel on va, on va s'engager. Parce que le présent engage, il a cette possibilité toujours de nous engager. Donc on, on, va, on va plonger, on va rentrer à l'intérieur de ce présent, de la chose en train de se faire. Mais ça a à voir aussi peut-être avec mâcher, avec ces processus, pour que, pour que ça devienne une expérience. Pour moi, il faut que je, suis en, que je sois en train de la vivre en ce moment. Je suis, par exemple, très attentif dans le travail d'accompagnement des scénarios, le moment où l'auteur me montre un état des choses. 
C'est très souvent ce qui nous arrive, montrer un état des choses. Voilà l'état des choses. Mais décrire un état des choses, ce n'est pas le travail d'un conteur. Là, on n'est pas euh, dans le travail d'un conteur. C'est aller voir comment ça se passe, comment cet état des choses euh, fonctionne euh, dans un X, un Y, un Z, un, chacun des de personnes, un, un Floralia, un Virginia, un Nicolas, comment, comment ça se passe, comment cet état, euh, il le perçoit, comment il... Mais décrire l'état des choses, c'est... Ça ne nous appartient pas, ça, 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 c'est l'explication. Dans plein de peuples, quand un conteur commence à expliquer, il a abandonné sa place de conteur. C'est ce que je suis en train de faire peut-être en ce moment-là. C'est pour ça que c'est tellement risqué et difficile. Merci. Alitza. C'est moi. Oui, euh, oui. Euh, bah, en fait, euh, oui. Bah, bonjour Nicolas, euh, c'était pas, euh, c'était bonjour. vraiment, euh, oui, inspi- c'était inspirant de, de t'entendre. Euh, et puis, euh, ça rejoint un peu toute la question qui s'était déjà posée. Euh, ma question, peut-être, euh, euh, ça rejoint surtout la question de Pierre parce que, en fait, en fait, ce qui m'intéresse, euh, c'est, 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 c'est l'histoire de attendement. Euh, pour moi, c'est le mystère, en fait. Tu as parlé du mystère. Moi, je suis fascinée par ça, par comment on crée mystère, comment, euh, euh, justement, tu as parlé de, du fait qu'en en fait, euh, il, faut, il faut accepter, il faut avoir la confiance euh, à cette voix que, de quoi tu parles. Et, euh, mais en fait... Euh, euh, voilà qu'on, qu'on, c'est la balance on cherche parce qu'on est des créateurs donc on cherche toujours dans toutes les questions j'ai entendu cette euh, cette besoin d'entendre euh, quelque chose de concret euh, comme un outil comment comment on peut construire justement et maîtriser et balancer entre euh, oui alors, Comment, comment, on peut, comment on peut en fait diriger euh, et avoir le contrôle sur, euh, sur, le, sur le spectateur en fait Parce que le spectateur, a, 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 lui, il, est, il a peut-être dix minutes à nous donner avant qu'il dise « bon, euh, je suis ennuyé ». Euh, euh, donc en fait… Euh, euh, je ne sais pas, c'est cette question de mystère, je voulais que tu élabores un peu, un peu plus. Euh, euh, comment, tu la, comment tu danses avec le mystère et puis, euh, et puis moi, ce que j'aime beaucoup, c'est Haneke qui, malgré... Enfin, ce n'est pas quelqu'un vers qui j'y, j'y aille pour m'inspirer, mais Haneke, j'admire beaucoup sa maîtrise du, du, euh, du « hidden ». Euh, lui, c'est, c'est un vrai chirurgien pour moi hein, au niveau de qu'est-ce qu'il choisit de ne pas montrer. Et donc, euh, j'essaie de formuler ma question, c'est autour de le mystère, en fait, à quel point tu, tu décides que tu, 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 tu sais suffisamment sur ton histoire pour que tu puisses justement euh, danser avec ce mystère qui nous dépasse de toute façon. Et puis, à euh, quel moment... Tu choisis quoi montrer euh, euh, tout en sachant qu'on ouais, n'a pas le contrôle sur l'étonnement. Je suis complètement d'accord avec toi. Euh, ce qui va étonner Pierre, ça ne va pas m'étonner moi et le contraire. Hum, et c'est la, c'est, comment, comment se débarrasser aussi de l'arrogance du écrivain de s'attendre que ça va étonner qui que ce soit en fait c'est... Enfin, je ne sais pas si, si tu pourrais agir sur, sur cette notion un peu plus. Oui, oui. Euh, bah, oui. Merci de, de m'amener aussi dans, 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 cette, euh, dans ce problème compliqué. <rire> Merci de, de me mettre dans cette problématique du, du, du mystère. Il y, y a plusieurs choses dans ta question qui sont importantes. Je voudrais, j'essaie de les tenir dans ma tête pour ne pas les oublier un, un, un chemin. Et la, la première à avoir avec le mystère, bien sûr. Et à ce moment, par exemple, depuis depuis un certain temps, je suis dans le paléolithique supérieur. 
parce que et je m'intéresse à quelque chose qui est pour moi un mystère assez intéressant. Je voudrais faire un spectacle de contes sur les contes qu'on racontait avant de planter une graine. Parce que je pense que le fait de planter une graine, ça a déterminé notre manière de raconter et ça a tout changé dans la manière dont on conçoit les histoires. Et je pense qu'avant de planter des graines, on racontait autrement. Quelles étaient les questions qu'on s'est posées avant Quels étaient les mystères euh, qui, 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 qui nous hantaient Quelles étaient les problématiques Donc du coup, je suis allé et j'ai découvert des choses... Euh, et, et, et j'ai découvert des combats, des combats que je vais mener dans, dans, dans ce spectacle. La, la place de la femme dans les cultures euh, du paléolithique supérieur a été méprisée et terriblement inconnue, euh, plus pire qu'après l'agriculture. C'est parce que récemment, il y a des paléontologues et des, anthrop des anthropologues euh, et, qui se sont occupés et de ce problème donc le point de vue a changé donc du coup on, on commence à concevoir d'autres manières ces figures que nous avons des, des femmes qu'on appelait des maternités et on a commencé à penser que ça pouvait aussi être fait par des femmes pendant très longtemps on a pensé que c'était fait par des hommes bref, avant de rentrer dans ces combats dans ce paléolithique supérieur et par rapport au mystère et en essayant de cheminer je pense qu'il y a une histoire est deux choses. Ce n'est pas qu'elle est l'une ou l'autre. Elle est à un moment une chose et à un moment une autre. Je pense qu'une histoire, c'est ou un chemin, ou, ou bien parcourir un chemin, ou découvrir une caverne. Et par moment, on est en train de parcourir un chemin. Par moment, on est en train de découvrir une caverne. Ce n'est pas pareil, parce que parcourir un chemin, euh, le but n'est pas clair, ce n'est pas clos. La caverne, elle est close. La caverne, à un moment donné, oui, elle peut avoir d'autres issues, elle peut des zones d'ombre et tout, mais c'est un espace beaucoup plus fermé. Et la manière de, de, de l'aborder, ce n'est pas la même, de découvrir la caverne ou de parcourir le chemin. Et parcourir le chemin, c'est très différent. Et là, là, on n'est pas exactement dans la même attitude de découvrir cette caverne. Ça, c'est une chose. Ces moments dans lesquels on est devant une caverne et on essaye de, de voir qu'est-ce qu'il y a et on, on regarde. Là, ça a à voir avec l'enquête, ça a à voir avec la. Mais est-ce que la. Euh, on peut résoudre un mystère. Est-ce que ce n'est pas une énorme prétention Est-ce qu'on peut résoudre un problème Est-ce que ce n'est pas une énorme prétention Peut-être que nous, les humains, nous pensons tout le temps que nous sommes en train de résoudre des problèmes. Mais peut-être c'est l'inverse. Peut-être qu'on est un, un instant dans la vie d'un problème. Et on est juste un petit instant dans la vie d'un mystère. Le mystère était avant et il nous dépasse. Et nous, on s'approche, on, on le regarde, on le voit. Mais peut-être que ce mystère, on n'arrivera jamais à l'épuiser. Mais c'est parce que, d'une certaine manière, dans nos vies, dans nos rapports, dans chaque humain, il y a d'énormes mystères. Il y, a des, il, y a, il y a une histoire très ancienne, très belle, magnifique, qui raconte que les hommes, les humains avaient réussi à voler le secret du ciel, le secret du feu, le secret de la terre, le secret de l'eau. Ils s'étaient devenus comme des dieux. Et les dieux et les déesses, les divinités étaient très inquiètes parce qu'il restait justement un seul mystère, un tout petit mystère. Il ne fallait pas que l'humain le trouve. Et donc, euh, ils ont dit à une déesse euh, de cacher ce mystère. Et cette déesse, euh, et, bah, elle a pris ce mystère et l'a caché là où les hommes ne pourront jamais le retrouver, où les humains ne pourront jamais euh, le, le découvrir. Et elle a partagé un tout petit euh, bout et elle a caché un petit bout dans chaque humain. Et depuis, nous, les humains, nous continuons à chercher euh, notre mystère, notre secret. Donc, ce secret, peut-être, il y a quelque chose qu'on arrivera toujours, mais peut-être que notre travail, c'est justement de montrer qu'il y a des mystères, et ces mystères-là qui nous étonnent. Et on parlait euh, sur la, 
le type de contes qu'on raconte euh, à, dans une région en Colombie, dans le sud de la Colombie, il y a quatre formes de contes. Si vous allez à Guapi, ça se trouve euh, tout au sud de, de la Colombie, à côté de l'Équateur, et vous demandez un conte, on va vous demander comment vous le voulez. Est-ce que vous le voulez Lo quiere cantao, lo quiere contao, lo quiere pujao, o que una adivinanza de desate. Ça veut dire, est-ce que vous voulez, vous, vous voulez votre histoire racontée Est-ce que vous, vous, la, vous la voulez chanter Est-ce que vous la voulez pousser Pousser, ça veut dire que le conteur va accoucher de l'histoire pendant que vous êtes là. C'est-à-dire, si vous voulez, si vous demandez une histoire accouchée, vous devez l'accoucher avec le conteur. C'est-à-dire, vous voulez tout le temps dire « Ah ah mm -hmm, mm -hmm, Mm -hmm. Et vous devez tout le temps, tout le temps vous prononcer parce que vous allez pousser avec le compteur pour que le compte existe. Et la quatrième, c'est devinette de dénouement, adivinanza de sate. C'est-à-dire, c'est l'inverse. Le compteur, la conteuse donne une énigme et vous commencez à poser des hypothèses. Et, et une hypothèse va donner lieu à une partie de l'histoire. Mais la réponse n'est pas encore là. Et une autre hypothèse va donner lieu à une autre partie de l'histoire. Et ça fait une heure et demie, deux heures de compte à partir d'une énigme qui a été posée et dont les gens essayent de dénouer. Et c'est en posant des hypothèses que ça se dénoue. Je pense que ça a à voir aussi à la, à, à la place qu'on donne aux spectateurs dans nos récits. Et cet étonnement, c'est quelle place on lui donne. Et il y a toujours une place qu'on qu donne à l'autre. Et c'est la... la, la, la taille de cette place à avoir et avec euh, cette place elle ne sera jamais exacte elle sera jamais parce que l'autre est l'autre et on ne peut jamais le réduire à notre étroite conception du monde et ça sera beaucoup plus large mais n'empêche qu'on donne toujours euh, cette place à l'autre je ne sais pas si je m'approche de la réponse euh, Ralitza, j'essaye en tout cas <rire> Oui, oui, c'était super. Mais justement, juste deux mots sur, sur le type d'histoire qui est une enquête. Est-ce qu'il est est qu y a un danger que cette histoire, justement, elle, elle peut être plus statique ou plus... Ou plus enfin, je ne sais pas, euh, plus... Euh, moins actif que cette, justement cette, cette espèce d'histoire où il y a le, le chien qui est en train de chasser euh, après le bone. Euh. Oui, je comprends. Ça, ça a à voir avec une deuxième partie qu'il y avait dans ta question que j'avais pourtant notée et j'ai oublié. Tu, tu parlais de la nuit, euh, de ces dix minutes et cette euh, euh, relation... Et... Ouais, ce que je peux dire, parce que là je me place du point de vue du spectateur, et là, je ne peux pas me placer euh, de l'autre côté parce que ça, je, je n'en sais rien, ce qui peut ennuyer ou ce qui peut attirer, parce que c'est tellement aussi euh, relatif. Il euh, y, a, y a tellement de consensus sur ce qui, qui, qui nous intéresse, sur ce qui ne nous intéresse pas. Euh, je connais des gens hein, qui disent « s'il n'y a pas mort dans les trois minutes qui suivent, moi, je, je change de chaîne ». Et ce qui les intéresse, c'est voir des morts. Ce qui les intéresse, c'est voir des combats. Ce qui intéresse. Donc, c'est tellement complexe. Moi, je me souviens, en tant que spectateur d'un film, dont je me suis ennuyé à mort. Mais à mort, ça s'appelle en espagnol « El sol del membrillo ». C'est des Victor Elis. Et en français, ça s'appelle « Le rêve de la lumière ». Qu'est-ce que je me suis ennuyé en voyant ce film Et pourtant, ce film m'habite encore aujourd'hui. Cette expérience d'un nuit a été pour moi extraordinaire parce que justement ça me dépassait c est, c est, je ne pouvais pas le, le, le saisir ce film donc en tant que spectateur je dois faire un travail contre moi-même souvent contre, et, et avec mon ennui parce que dans la nuit il y a aussi la possibilité de créer dans la nuit donc ces spectateurs créateurs pour moi c'est très important mais mais après, c'est très compliqué parce que cette idée du plus grand nombre d'atteindre, de, 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 une... est-ce que c'est la bonne question d'arriver à un très, très, très grand nombre Et Je suis très impuissant devant cette question. Je le voudrais, hein, mais je questionne ce désir en moi. Je le voudrais, bien sûr, que je voudrais faire le, le, le film qui fasse un tabac et que, qui marche partout et tout, mais 
mais je, je mets aussi, je mets aussi en question cette, cette volonté. Chaque fois que un de, de mes films ne marche pas, et en général, il marche peu ou très très peu. En tout cas, de ce point de vue du, du succès, c'est c'est très décevant, mais je me, je, je me place par rapport à cette, déce cette déception et cette souffrance, parce que c'est une souffrance. Qu'est-ce que je fais avec cette souffrance Mais après, il y a peut-être aussi des gens qui peuvent s'approprier. Il s'agit de ça. Il s'agit que la personne puisse s'approprier ce qu'on a créé. Le Quichotte, je sais que je l'ai écrit. Je ne sais pas combien de fois je l'ai écrit, mais Don Quichotte, c'est un livre que j'ai écrit. J'essaye de l'écrire chaque année. C'est formidable, ce livre que j'ai écrit, parce que moi, en tant qu'auteur, je l'écris. Chaque fois que je le lis, je suis en train de l'écrire. Et à chaque fois, c'est extraordinaire. Et je l'ai réécrit. J'essaye de, de lire une fois tous les ans ces livres. Et je, les, je les découvre à nouveau et je me rends compte que je suis en train de l'écrire. Et c'est ça aussi la capacité extraordinaire de Cervantes, de faire de moi l'écrivain de Don Quichotte. Et Borges l'a très bien écrit dans son récit. Et Borges me fait écrivain de chacune de ses nouvelles. Et je trouve ça extraordinaire. Il me donne cette place. Mais il faut aussi que je sois capable de, de, de l'apprendre. Oui. Super. Merci. Bon. C'est moi. C'est moi. Merci beaucoup. Nicolas. Euh, merci. Euh, vous avez vu que je ne voulais pas finir. Hein, surtout, ouais. Je ne voulais pas finir. Je ne voulais pas que ça finisse. Mais la fille qui a perdu son dondoro, c'était une fille qui, un jour, elle était, en, elle était en train de laver ses langes. Ça, c'est une version. C'est la version la plus courte, parce qu'il y en a plusieurs. Mais ça, c'est la plus courte. Alors, elle était en train de laver sa, sa robe dans la rivière. Et à un moment donné, et son dondoro est parti. Et elle a essayé de le rattraper, mais elle était en train de penser à une autre chose pendant qu'elle avait et son dondoro est parti. Et elle a essayé de, de, de nager dans le courant pour essayer de rattraper son dondoro. Elle n'arrivait plus à le retrouver. Et un aigle est passé et a pris son dondoro et s'est envolé. Et elle a parcouru... Et... C'est le dondoro, c'est le dondoro, c'est le dondoro, c'est le dondoro. C'est le dondoro. C'est le dondoro. Donc, elle essaye de l'attraper, le dondoro. L'aigle est parti avec son dondoro. Et voilà, l'aigle n'arrive elle n'arrive pas à atteindre l'aigle. Donc, elle va voir ses oncles et elle chante. Et à chaque oncle, elle lui demande si l'oncle a vu son dondoro. Et l'oncle lui dit non, je ne l'ai pas vu. Va voir ton oncle. Et elle demande à l'autre oncle et l'autre oncle et l'autre oncle. Et elle n'arrive pas à le trouver. Alors, elle, et, et, et entre temps, l'aigle est en train d'essayer de, de, de mâcher le, le, le dondoro. Mais le dondoro, c'est. Ça, 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 ça donne rien et, et l'aigle n'arrive pas donc elle les lâche elle fait un chemin mais elle boit beaucoup parce qu'elle marche, elle chemine et un cheminin, elle n'arrive pas à, à à marcher sans boire et, mais chaque fois qu'elle boit elle a de plus en plus un besoin d'épicer et, et elle ne peut pas parce que et, elle peut pas et à un moment donné en, en, à force de cheminer elle retrouve son dondoro et elle le remet et elle pisse et elle donne lieu au rio Timbiqui le fleuve Timbiqui qui se trouve dans le sud de la Colombie et qui parcourt une énorme géographie et c'est Yes. Une de version, mais il y en a d'autres. <rire> Merci Nicolas. On va, on, va, on va pouvoir dormir ce soir. <rire> Merci à toi Nicolas. Merci. Oui, Merci.